Naitwa BYNO Bino. Karibu sana leo kwenye Mimi Plus. Na leo ni Mimi Plus ya Grace Mapunda kwenye mabano Mama Kawele. Mama shikamo. Maraba. Karibu sana. Asante. Karibu kwetu, karibu kijueni. Nimeshakaribia. Sawa. Mama uko hot sana. Kama uliko ujui basi ndio nikwambia. Yaani uki ukisikia neno hot lenye maana ni kila sehemu, kila mtu aki ukitokea sehemu ama ukigiza sehemu basi kila mtu ana appreciate kitu ambacho ni kikubwa sana. Sijui kuna siri gani hapa. Yaani kile unapoonekana mtu anaona mama anafanya. Siri kubwa ni nini? <laughs> Kwanza asante Mungu. Asante na mashabiki wote ambao umenipokea. Hmm. Lakini kikubwa kwenye kazi yangu kuheshimu kwanza. Okay. Kuijali na kuithamini. Na kila siku kuiona mpya kwangu. Waga spendi kuzoea kazi yangu. Hmm. Hicho ndo kitu muhimu na ndo siri yangu kubwa katika kazi yangu ya uigizaji. Okay. Sawa, nilitamani japo kwa ufupi tu unafanya vizuri sana. Lakini nitamani kujua history kidogo kwamba hiki unachokifanya sasa hivi ambacho kila mtu ana appreciate. Ulimwengu wote wa filamu, maana kila mtu anajua kwamba mama anafanya kazi nzuri. Huko nyuma, shuleni, nyumbani, ulikuwa unafanya hiki unachokifanya? Uko unaigiza utotoni? Ah! Nitakuwa mnafiki nikisema nilianza shuleni, sio hmm. kweli. Ah! Uh, kipaji ambacho Mungu amenipatia kilikuwa cha uimbaji. Okay. Ambapo nimeimba sana kanisani Msimba's Parish hapa. Wow. Yeah. Msimba's ya Ilala yeah. mjini. <laughs> Ametisha. <laughs> Nimeimba sana kwa haya na nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Nimeimba takriban miaka 17 kama sio 16 I think kama atakuwa nimekosea usijakosea sana. Hmm. Lakini uigizaji ulikuja hapo hapo kanisani. Ni ile kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu kuna kuaga na ali maigizo mnafanya kanisani hapo hapo. Lakini sio kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana kwamba hapo mbeleni nitakuja kuwa muigizaji lakini Mungu wetu sio mchoyo kabisa huwa anaweka vitu vingi sana kwa binadamu kwa hiyo kipaji kingine akawa amekiweka japo kwa kilikuwa sirini mtoto wangu kwanza ambaye anaitwa happiness kwa jina la kwanza Odama happiness yeye ndo alikiona hicho kipaji changu mara nyingi tukiwaga nyumbani kwa songo anga na wachekesha sana. Sijua kini nachekesha kwa njia zipi, lakini woga wanacheka sana, sana, sana. Pesikia ni yu unafaa kalisa kuwa mwikizaji. Yu unafaa kalisa kuwa kwa mwikizaji. Nikiwa nyumbani lakini. Kipindi ito ujaanza. Ya, yeah, sijaanza kabisa mwikizaji. Okay. Kwa hiyo, kaji maisha anavyo kuenda, ndo mtoto alivyo anza kufunguka hmm. kwa mba anapenda mwikizaji. Mtoto wangu wa kwanza. Happy. Happy. Kwa hiyo akawa anakwenda kushiriki katika ile makundi ya mtaani yale siku moja siku mbili ameacha siku moja siku mbili ameacha ah uh, baada ya miaka kadhaa ikatokea nafasi pale splendid ambapo walikuwa na shirika kina checkboard kina dude kina cloudy walikuwa nafanya maigizo na kipindi kile ya maigizo walikuwa wanaonekana na ITV okay. yaka ya nyuma sana mtoto wangu alienda akafanya interview pale akafanikiwa kupita. Lakini kumbe ndani ya moyo wake kuna siri ambayo imejificha. Alitamani mama awe. Na hata kipindi kile tunaangalia michezo ya kina marehemu mzee Jengua. Mm. Ile mikitezo kina Tunda Nzizo, kina Natasha mambo hayo. Tausi. E, tunaangalia ya Kenya. Mm. Tukishaangalia watu wangu wanasema, "Yaani mama siku moja utakuwa hapa." Yaani kabisa we unajua kabisa kuigiza, lakini ndani ya ufahamu wangu sio kitu ambacho nilikuwa nasema kwamba siku moja nitakuja kwa fulani. Kwa hiyo akafanikiwa kufaulu akawa anafanya mazoezi pale. Zamani kulikuwa na ali makundi. Mnafanya mazoezi kuna mwingine anaweza kata miaka mitatu asionekane. Lakini anaheshimu kama shule na kwenda mazoezi ni anarudi hata kama asipoonekana lakini kuna vitu vingine wanajifunza mle. Kwa hiyo mtoto wangu alifanikiwa kukaa mwaka wa kwanza wa pili akaanza kuonekana. Okay. Baadaye wakatangaza kwamba wanatakiwa watu wazima pale. Aliponletea taarifa nikasema ah. 
hata kusikia wale unaoona walishasoma yeah. mimi siwezi hayo mambo kabisa sasa alijitahidi zile mbinu za utoto ikashindikana yeah. akaenda kwa marehemu babangu mzazi mimi kwenda kumwambia babu natamani mama awe hivi lakini mama hataki kabisa babangu alikuwa anampenda sana mtoto wangu wa kwanza sana tena rafiki yake mkubwa ambaye mmefahana sana ya yeah. kopi yako kabisa yeah. okay kwa hiyo kilichofanyika akasema tumia mbinu nafanyaje wewe tumia mbinu yoyote ile ya kutengeneza alafu umtoe wakati yeye hajiwe <coughs> kwa hiyo kilichofanyika sorry kilichofanyika ni kwamba mimi natamani mtoto wangu siku moja aje kuonekana kwenye tv kwa hiyo ufahamu na akili nimeweka kwa mtoto wangu yes siku amekwenda mazoezi na karudi akasema unajua mama kule kuna kitu tumeambiwa ehe mmeambiwa je amesema kwamba wazazi wetu waende kumbe kama kesho yake ndio wale watu wazima wanatakiwa waende kule wamesema waende na wasipoonekana mimi sitaruhusiwa kuonekana tena kwenye tv kwa hiyo mkienda pale kuna vitu mtafundishwa mtafanya badala yangu mimi alafu mimi ndo nitaanza kuonekana kwenye tv nikasema kama hiyo sio kesi tuala sio tatizo ili mwanangu uonekane lazima mimi niende na kwa sababu napenda uonekane yes okay kwa hiyo nikafunga safari tule ambao twende pale saa sita. Mm. Wakati nimekuta kina mama na kina baba wengi wengi kama kwenye msini na kiti kama msina sita hivi. Wakati sisi tunaingia wao sasa wale walioanza mazoezi wanaruhusiwa kutoka ili sisi tuno tuingie kwenye darasa la interview. Okay. Lakini ufahamu wangu mimi namfanyia mtoto ili aweze kufanikiwa kuonekana kwenye kuonekana, yes. yes basi tukawa tumeingia pale kina mama kina baba wale wakaruhusiwa akaja akanongoneza na tangulia nyumbani watakachokuambia kifatishe kumbe sawa mtoto akaondoka nakumbuka uh, kwenye ile meza ambapo ndo alikuwa kama majaji na nini <coughs> walikuwa watu wa basata thank you kama hicho na marehem twalibu ambaye ndo mwenye kundi lake kulikuwa na yule mwanamuziki gani yule mwenye dread na yule oh ni msaudina nzizo hapana yupo mpaka hii leo ya mrish anaitwa mpoto mmeshampoa yule mpoto ndio nilimuona pale kipindi hmm. ajawa ile famous eh. okay basi claudia alipanda mbele akasema wote sogeni huko tukasogea pale mbele wanake kaini huko wanaume kaini huko sivyo kama ni interview hmm. Kwa hiyo wakawa natuelekeza utapiga hatua tatu utamfuata mwanaume mmoja hapa utaongea hiki na hiki na hiki utauti na hatua tatu nyuma. Kwa hiyo tukafanya kwa makundi, tukafanya kwa watu wawili wawili, mwisho tukafanya kwa mmoja mmoja. Wakasema tumeishia hapa baada ya siku tatu mtapewa majibu kutoka kwa mtu aliyekufahamisha leo kuja hapa. Basi nikawa narudi nyumbani. Wakati narudi naongozana na mama mwenzangu ambaye tulikuwa wote nikasema lakini walivyokuwa natufanyia ni ugumu sana mimi mgongo ilikuwa natetemeka na mmuelewesha vile akasema tamini nilikuwa na ugogo eh si hapo bora nimemaliza yani mwanangu yuko kwenye shida siwezaje hayo mambo basi nikaruhusiwa kwenda nyumbani baada ya siku tano nakumbuka majibu yakatoka kati ya watu waliofanikiwa kufaulu na mimi mmoja wapo kwa hiyo walifaulu kina mama wa kapi kina mama nane kina baba 12 okay mtoto alipopata lile jibu akaenda kwa baba akuja sasa kwangu. Kwa sababu tayari nimeshafanya nini nimeshafaulu. Eh. Ataniambiaje nini tena mazoezi yenu? Wakati mimi siko siko huko tena. Yes. Akaenda akamwambia babu kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Akasema nitakuja kuzungumza naye mimi. Baba siku ya kwanza siku ya pili kapata safari kaondoka. Kile kitu kimeshampotea kabisa. Mm. Na huku nahitajika kama siku moja mbele mimi niende kule kwenye mazoezi. Yes. Mtoto akaenda akarudi alivorudi akasema mama kesho unahitajika nikamwambia tena aa kwa mata, kwa issue kama ile mimi siwezi kwenda tena. Akanambia ungeenda kusikiliza kwanza. Mama ungeenda. Kama unanitakia mema lakini ungeenda. Akasema kwenda kusikiliza koja niende. Sasa tumeenda tumewekwa tukawa tunapewa sasa ratiba za pale. Nyinyi ndio mliofanikiwa. Itabidi mvae track kuna t-shirt Nimo wanachoniambia kinaingia huko kinatokea huko. Sasa inabidi siniulize. Eh. Nikanyosha kidole. 
Nikasema sasa sikuuliza swali. Nikasema jamani mimi nimekuja hapa kwa mazungumzo ya mtoto wangu. Mkenipa taarifa kwamba kitu gani kinachoendelea niwahi kurudi nyumbani. Kwa sababu mwanangu aliniambia nije hapa ili aonekane kwenye screen. Nakumbuka alisimama crowd. Mwanzoni hakunielewa. Akasema mimi mama burudia tena unaongea nini? Nikasema mimi nimekuja hapa kwa mazungumzo ya mtoto wangu ndo sasa ameniambia na leo tena nije tena nije kumsikilizia. Nakumbuka aliniambia uko sawa nafasi ambayo wengi wanailia e, akaniambia hivi uko sawa unachokiongea unajisikia unachokiongea ah. sasa yule yule mwanamke ambaye niliongoza naye siku ile nilikuwa namuona wakati mimi naongea kumbe alisogea mpaka hapa kwa hiyo akawa ananivuta ili nisionge sasa nikawa nabioka kana ndio usong yani anifanya hivi hmm. akamba hivi jamani mko hivi kiakili mko hivi mama mmemuelewa yani kwa kweli ule ukumbi wote walicheka kwa sababu hakuelewa mimi yani hakutegemea kile ambacho unakiongea yani hawaelewi chochote hmm basi nikakaa tu kimya akasema nitaongea na wewe baada ya nzio kurusiwa tukafahamishwa baadaye yule mwanamke akaja akanifuata akaniambia hebu ngoja nikwambie kitu usiongee hayo utakayoongea tena sasa hivi hata kama atakusema wewe kaa kimya mwambie nilikosea mimi sielewi chochote yani nini kwana kauli akaniita nikaitwa na mwenye chuo ambaye ndio mwenye kundi lake akasema alikuleta nani hapa nikasema mtoto wangu Alikwambia uje kufanya nini? Nika nimekaa kimya. Nakumbuka ile ahadi niliambiwa ukaa kimya. Sema tu umekosea. Nika nimekaa kimya. Hivi ucho kiuliza una unakumbukumbu nacho. Uko sawa? Nikaambia niko sawa. Naomba mnisameni kwa nimechanganya vitu vile kwa wakati mmoja. Sawa. Tunataka uje na ngoza mazoezi hapa. Umekuja mwenyewe ukulazimishwa. Ndio mm-hmm. niona ninarudia kichwani mwangu ulikuja mwenyewe hujalazimishwa. Na hicho kitu mimi sikitaka nirudi nyumbani sina la tena. Yaani si yaani siko huko tena. Yaani ulimwangu ambao ukujiandaa. Yaani sina la tena. <laughs> Ndoto akajua kabisa nini kinachojiri. Akana mama siku tena akaamba mimi siendi. Kwa hiyo siku ambayo tumeambia twende mimi sikwenda. Siku ya tatu wala wiki nzima sikwenda. Mtoto akaenda siku ya kwanza, siku ya pili akanyongea. Mtoto wangu alikuwa anasumbua sana na donda vya tumbo. Alichokifanya akasusia kula. Akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Kwa hiyo ikao ina muathiri anatafika mpaka ile damu babangu akawa amerudi akasikia mji wake anaumwa akaja kwa sababu mimi stress kula mpaka mama inuke aende akasema kuna vitu vile vya kuchagua aita uende kwa ajili ya kumwokoa mtoto au baki kwa ajili ya kumuondoa mtoto hmm. mtoto anapigania ndoto yake yes. kupitia wewe anataka uonekane sasa basi nikasema nikamba baba mimi nitaenda kwa ajili ya kumwokoa mtoto wangu lakini mi yale mambo siwezi mi naogopa sana hata hiyo siku ambayo nilipanisha nilikuwa natetemeka baba nilikuwa hata sina nguvu mwilini akasema hata walioanza kwanza vile walivyo okay. walianza kama wewe inawezekana zaidi ya kwa wewe wizi jua Mungu amepanga kitu gani kwa hiyo mimi nikawa naenda kwa menajiri ya kumfurahisha mtoto arudi katika hali yake kwa hiyo nikamwambia nitakwenda kwa hiyo taratibu na tiba na kula akarudi katika hali yake kwa hiyo tukao tunashiriki sasa pamoja. Naenda kwa ajili ya kumfurahisha mtoto. Kwa hiyo tukaanza mazoezi rasmi, mama na mtoto. Ikaenda ikaenda mchezo wa kwanza nakumbuka tulicheza pamoja. Sasa naanza kuzoea kile kitu. Naanza sasa kukizoea. Kizoea. Naenda mazoezini bila kufosiwa ile kuambiwa muda umefika. Mimi naanza kutangulia kwenda. Sasa mtoto mimi wakati nazoea mtoto anarudi narudi nyuma. nyuma. Wewe ndio unaanza kukipenda sasa. Ninaanza sasa kuki, kinaanza kuniingia e, sasa. Ninaingia taratibu. Taratibu nikawa nafuatisha mazoezi, nikawa mtu ambaye na napigania na hicho kitu nikifahamu zaidi. E. Natamani kuwa kama hawa ambao anawaangalia, kumbe namwambia kumbe nitaweza, kumbe na wao walisomea huko. Kwa hiyo ikifika muda kuangalia na waangalia alafu na kwenda mazoezini kila siku. Nilifanya kama miezi mitano, wa sita, wa saba nikaanza kushuti mchezo wangu wa kwanza Leo hii ukiniuliza Grace ulicheza nini sijui. Sasa kwanza sikujuaga kama nilifanyaga, niliona kama nilifanyaga madodo tu kwanza sikueleza kama nilifanya vitu gani. <laughs> Lakini wakati na washawe kamera unajua gari ma kamera ya TV ya zamani yani. Eh, makubwa <laughs> kama kinu yani ukiviona linatisha kweli yani. <laughs> Nakumbuka kuna mzee alikuwa na shot anaitwa mzee Abdara <coughs> ndio alikuwa na shoti mtu mzima ndio alikuwa anapiga anapigana ilo ilo kamera. Mimi wanasema action kwanza kiakili akilishaama. 
na zamani ilikuwa so kama sasa uh, unashika script yote una meza hivi hivi mm. ilikuwa tu wanakupa tu mwongozo alafu wewe utakuta yani ilikuwa kuna urahisi hivyo kuna lakini ili kwanza nilikuwa natetemeka mwili mzima mpaka nilikuwa natoa jasho uoga vibaya mno mimi nilikuwa naogopa sana kamera sana mm. natoa jasho na wakiniambia saa hizi baada ya dakika kadhaa nimesha sahau kimeama chote hivyo yes, kwa hiyo ilinisumbua mwanzoni ijapokuwa kiongozi wangu alikuwa anasema unafanya vizuri lakini mimi sielewi kama anafanya vizuri hali inakuwaaje na kipindi cha nyuma ninachokumbuka kwamba ile ukionyeshwa kidole tu unasikia faraja so kama unajua au ujui yeah. ila watu wakisema kwamba walikuona yeah, inatosha Angalawe. yani inatosha peke yake yes. kwa hiyo mimi kile kitu kikaanza kuniingia kwenye damu nafanya mazoezi mpaka usiku nyumbani sasa mm. natamani mtoto afanye kwa sababu yeye ndo alianza mtoto alisema mimi sio so mwigizaji mimi nitamani mama ufanye kwa hiyo ilikuwa njia ya wewe kufika mimi sikutaka kuigiza ningekwambia usingeza kunikubalia lakini nilitamani unione mimi na nafanya hicho kitu labda utapata moyo na yeye utafanya hicho kitu kwa hiyo mama mimi sio mwigizaji ni kitu ambacho kiliniuma sana kwenye moyo wangu sana okay huyo ni happy huyo ni happy babla naigiza na kwenye msimu wa sarafu alikuepo sio yeah ile faraja imerudi sasa kwa na bit yako mmoja huyo <laughs> alirudi nyuma lakini kuna mwingine anaendeleza kurudi na una mwanaje za sababu kwanza tukija na kwa huyo happy nikiwa na maana kwamba akuishia hapo hmm. baada ya spendedi kupotea tulikuja kwenye kundi inaitwa shirikisho la Mr. Masinde huko hmm. kwa hiyo walimtaka arudi na yeye tukaweza kucheza michezo mitatu tukiwa pamoja mama na mwana kwa hiyo walimpokea sana unajua ile ni photogenic eh hmm. kwa hiyo walimpokea sana sana pamoja na kumbebeleza pia alikataa lakini kwenye movie zangu za usichana hata kama akiwa safarini yeah. huwa wanamuita aje kukava Grace ya Grace Grace Bint ndio huwa anafanya hivyo kwa kunisaidia mimi uh-huh. sasa aliposema mama inatosha basi tukasema basi haina shida ngoja ni muache kwa sababu sio kitu ambacho kipo ndani yake mm. na na baba aliingiaje sasa wewe ulimshawishi au naye Hakuna mtu ambaye alimshawishi. Baba la kilichotokea, baba tangia utoto yeye ni mtu wa sarakasi. Mara nyingi anaenda Jamaica, China, mm. Ujerumani, Amerika. Ni mtu wa luti hizo ma, sana. Toka alikuwa darasa la kwanza. Mpaka okay. huo tu uzima wake, kazi yake ni sarakasi tu. Asa kilichotokea, Diamond alitangaza ile ma wachezaji mabinti wanatakiwa lakini mwenye mshipa mkubwa sana. Mm. Kuna kipindi maana ya mwisho wakati ametoka Jamaica nilisema inatosha. Natamani mtoto wangu niwe namuona mara kwa mara. Kidogo hayupo, kidogo hayupo. Natamani nimuone hata sasa alishakuwa kama mtoto wa kiume. Yaani mm. eh yes, zile kazi za, za kiume, nguvu nyingi. <laughs> Nasema nimezaa watoto wawili, naweza nikapata wajukuu. Hizi kazi mbona naona hivi kweli naweza unaweza ukazaa kweli sio katulia ukawa mama kweli hivi kweli nasema pana nasema sasa akikaa bila mazoezi kibofu kinamsumbua nikampeleka kwa daktari kwa daktari akasema huyu misuli yake imesha tanuka sana kwa hiyo mpeleke taratibu baadaye akakwanza Vanessa akamuita akawa anamfundisha za Vanessa mazoezi na kudance mm. akawa anamfundisha kwa akawa na safari maana sauzi hapa sauzi hapa anamfundisha akatoka hapa akaenda kwa kiba akafanya sana mazoezi hapa hapa akaenda kwa diamond ndo akakaa pale kama miaka mingi. Okay. Lakini nikasema basi inatosha. Yeah. Sasa nitambadilishaje? Uigizaji haupo kabisa. Ile sarafu ni walikuja team mm. kuniambia. Tunamwona mtoto wako ana confidence sana. Tunataka awe ashiriki. Nikasema nilisha mvuta sana, labda nyinyi mnaweza mkanisaidia kwa mbinu nyingine. Mm. Natamani mtu arithi hiki nilicho nacho. Lakini wa kwanza aliyenileta alishakataa. Sasa huyu wa pili labda nimeweza mkanisaidia. Walifanya kazi ya ziada. Sarafu miezi miwili tena ionekane ndani ya miezi miwili na nusu ndo anakuja kusema sawa. Kila siku lazima uje nyumbani kumshauri kufanya hiki asema mimi hizo kazi. Hiyo mm. kazi za kutulia sana mimi siziwezi. Mm. Kidogo 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 isike ndo alimweza akawa kama sasa marafiki. Okay. Ndio sasa yeye ndo alisababisha mvute huko. Ndio akasema ngoja nijaribu. Hajawahi kama ni video basi ni video za mziki ndo. Yes. Lakini katika uigizaji hajawahi kufanya chochote. Mm-hmm. Lakini 
mwisho wa siku akafanya ndio alikuwa Jamila ndio alikuwa man pale na yes. alifanya vizuri yes. kwa hiyo watu wakampokea sasa hivi kashaipenda kama ulivyoipenda mara yes imeshaanza imesha kuingia okay yeah sasa kwa hiyo baada ya haso zote hizo happy kukufanya ukaingia pale kwa mara ya kwanza sasa una, una unagundua kwamba sasa Tanzania nzima inajua kwamba kuna mtu anaitwa Grace Mapunda kwamba hata leo ikitokea chochote basi Tanzania italindimu ulijisikia hali mama kawele mama kawele mama shikamoo na kufahamu unafanya vizuri ile feeling sasa kwamba da hiki kitu hakikuwa chama lakini leo marafiki ndugu na mashabiki wengi niko nao karibu kwa sababu ya hiki kitu ah uh, naweza nikasema bonzoni nilikuwa ndo najifunza hmm. baadaye nikawa natafuta kujiuza baada ya ufahamu wangu kurudi sasa kumbe hiki ninachokifanya kina faida mbeleni hata kama si sasa unajua ile sana ya zamani hakuna kitu unaenda kwa nauli yako hmm. unarudi na hata mkienda kushuti hakuna kinachopatikana faida kuonekana yes faida ni kuonekana kwa hiyo hata kuonekana kwangu sikuhisi kama kuna faida mimi hmm. nilihisi kwamba najulikana watu wananijua tu basi hakuna faida taratibu fahamu kaanza kuingia kwamba hii kwangu ni kazi ajira hii ni kazi kumbe Mungu aliweka kwa sababu nikaanza kujitambua nilianza kujitambua nikaongeza bidii ufahamu na akili nikawekeza hapo mm-hmm. kwenye hiyo kazi yango so sikioni kitu kingine chochote zaidi ya uigizaji okay. kwa hiyo nikaanza kujipeleka sasa kwamba hii ni kazi lazima mtu aniheshimu kupitia hii kazi lazima Tanzania wajue kwamba kumbe kuna watu wanalisongesha hivi kwa kupitia hii yes. uigizaji kwa hiyo baada ya kuweka ufahamu na akili na akili zangu hapo nikaanza kujitambua kwa hiyo nikaanza sasa nataka kujipeleka sitamani umaarufu na tamani kuwa star okay nikaanza sasa kazi ziongea yeah nikaanza kutafuta huo star unakwaje na baada hapo na kazi baada kuongeza bidii na kazi zikaanza kuongezeka mm. kwa hiyo kipindi kile sio series tunasema itamtelea ni movie Movies, yes nakumbuka mtu wa kwanza alikuwa le ni hot fly au yeah, no so hot fly the yellow banana yellow i think yellow banana kwa mtitu yes okay. bado hata hajaanza kujitegemea wote wako kwa mtitu mm. alikuja kwenye kundi letu akamuomba kiongozi wetu kipindi hicho kuna sheria inabidi kima fulani kiingie hapo nikafuatwa leo akasema ni mtu ambaye nakufuatilia sana nikikuwa mtu kwenye mchezo na kana kufuatilia na kitu kusema kweli na kupenda alitamka na kupenda hili. Na hii ni mtu mkubwa sana, yani sana kwangu sana sana. Nilihisi ni nini? Nilihisi 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 kitu. Yeah. Nikasema kumbe na mimi kuna watu ambao mimi nawaongopa hata kuangalia. Wenyewe wananipenda. Wao wanani? Ni mashabiki zangu. Akanipeleka kwa mtiti, mtiti akasema, "Wow, umempata?" Yeah, yeah. ni mwanamke ambaye nilikuwa namtaka huyu kile kacho naogopa hata mtu tunamuogopa sijui yeah. naweza kumuona wapi. Yes, yes. Kwa hiyo nikaanza hiyo yellow banana kucheza na lei ikatoka na watu wakanipokea. Mm. Nimekaa baada ya kumaliza tu hiyo ndani ya siku tisa kanumba akanifuata. Sasa nimekaa naye kwenye gari. Utafikiri na watu ambao walikuwa naambizana. Akasema siku ambayo nimekuta kwa mtitu wangu kanuma sana. Kwa nini siko kwayo? Wakati mimi nilikuwa na panga ndio kuchukua. Uh, yes, yes. Akasema Yaani unajua kama una una kitu. Hivi kuna mtu alishakuambia chochote. Nikamwambia le kwamba alishakuambia una kitu ndani yake. Ni, ni, ni mtu ambaye nakuangalia kwa jicho lingine. Ukijitambua, ukijelewa utafanya vizuri. Utafika mahali. Okay. Basi nikaanza sasa kushia naye na ndio mtu ambaye nilikuwa close naye sana. Na kazi yake. Sana sana. Yaani bilionia ilikuwa nzuri sana. Sana 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 mpaka ile ya mwisho anakata roho. Yaani ni mtu ambaye nilimzoea kwanza kupindukia. Mm. Nilikuwa naweza kushika simu na kuongea chochote. Okay. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwanza niki, akiangalia mchezo wangu akiona kuna sehemu nimefeli, atanitafuta hata kama niko location. Akupe kabisa ukweli. Ataniambia, unaanza kuizoea kazi eh? 
unalewa umaarufu sio kwani ilikwaje ah kwa hiyo uangalie hata michezo yako unaicheza inakuwa sawa unaangalia kitu ambacho unafanya mm. ili ujikosoe yes Okay. Kwani mtu kama alikuwa mwalimu wangu hivi hmm. ambaye anatamani nifike mahali. Kwa hiyo nikafika hapo. Sasa nikawa najiona kumbe niko sokoni. Hmm. Nimetoka katika kutafuta. Nilikuwa najiuza, sasa naanza kununuliwa. Pesa na injia. Yes, ndio nikaanza kupata ili naiangalie hii pesa mimi nalipwa kwa ajili ya ku, <laughs> mimi watu <laughs> kuna. Kwa bini heshima. Ya, kwa ajili mimi <laughs> ni kweli yani ile ni kweli najiuliza na zilifurulizwa yes. sana huko Hot Friday na hit wai kupumzika huko nyingine yes nakumbuka nakumbuka kuna kuna kipindi nilikuwa na movie tano mkononi mkana lei nilikuwa na ya Rondauka nilikuwa ya, na ya Cheni nilikuwa na ya Mare Mkanumba nilikuwa si na nani au masawa tano nikisema na kazi ya fana nasema na mimi kwangu utaifanya kwa maana yule fani ndo athamani kuliko mimi. Hey, hey, hey. Sasa nikarudi kwa kanumba akasema sasa angalia mtafanyaje hivi? Akasema sikiliza. Nakutana nao me leaders. Akakutana nao. Akasema akasema wote tunataka afanye. Kwa hiyo inabidi tugawane. Kitu kizuri sana. Sasa hivi kipo kwa hicho kitu. Kuso movie. Yaani watu wakakaa wakubaliana kwamba tunamtumia wote lakini tuga, tugawane la timu. Ah sidhani sijui lakini okay. sidhani. Sawa katika yote ambayo yamefanyika na watu kukwambia kwamba ni bora 2015 ikathibitishwa kachukua tuzo. Yeah. Mwigizaji bora wa kiki. Yeah. Kitu kikubwa sana. Kwa kipengele ulikuwa ulikuwa na, na kina nani? Kwenye hicho ambayo ambayo ulijipima nao nguvu sasa kwamba hapa nimetoboa lakini fulani. Wajo Tanzania uoga hawana ile ya kusema hawa sisi ni kina mama shuri. Yeah. Kwa hiyo walichanganya na mabinti wote kina moyo. Yaani wote wote unaojua wote. Mm-hmm. Na wale ambao wanazungumza kila sehemu. Wote wote. Ulipopata ile tuzo uli Kitu gani kiliongezeka sasa kwenye tasnia yako, kwenye akili yako kuhusu tasnia? Si kati ya magwiji <laughs> wanaotajwa kila sehemu alafu tuzo inaenda kwa mama ambaye anafanya kazi tu. Kwanza nilimshukuru Mungu kuona kwamba kwa nini mimi? Mm. Nikamwambia Mungu, sika na kwamba mimi najua sana kuliko hao ambao nimewakuta. Lakini kwa hii thamani tu ambayo unanipa, mm. sina kwenda kukwambia asante. Ya kwamba sika na kwamba mimi nafanya vizuri kuliko hao. Lakini kwenye ushindani lazima mshindi atokee. Okay. Yeah, yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilijiona Mungu amenipa kitu, amenishimisha pa kubwa mm. sana. Yaani si, si, sijawahi kudhalau kazi yangu na haitotokea kudhalau kazi yangu na nitaumia mtu akidhalau kazi yangu mbele yangu mm, yes. kwa sababu ni kitu ambacho mi binafsi najivunia nasafiri nchi nyingi sana kupitia kazi yangu na kutana na watu wengi sana kwepo wafanya biashara maarufu viongozi wa serikali mm. na kutana na watu wengi lakini ukitokea tu kuna thamani ambayo we heshima ile kubwa ambayo unapewa. Yaani unaiona, yani kuna thamani unaiona. Kwa mimi labda naogopa kumuona yule mtu lakini ye nikitokea kwa yes. Nasema yes, hata sijui hmm. naongea yeah. nini lakini bila Mungu nisingeweza. Mungu na bidii ya yes. kazi. Kweli. Kuna wagizaji wengi kama hivyo au wakizazi kipya, mabinti wa kiume na uko nao. Na kitu kizuri Rei na Kanumba walikuwa nakuweka kwenye uhusika kama ni mama basi mama wa mabinti kama jinsi ambavyo walikuwa mama wa anti kwa niangalia wana kabisa yes wana match na muona anti ni binti ambaye mambo mengi lakini mama yake ni mtu ambaye kama wanaendana kwenye kizazi hicho ile ile combination ile umefanya nao wengi sana anti ya Irene wote ambao tunafahamu mm. ni nani ambaye kuna muda unatamani kwamba huyo binti anachokifanya ni kikubwa sana. Aendelee kuongeza nguvu. Labda leo kumshauri au kupata nafasi lakini unatamani kuona kwamba anachokifanya kile kwa kikubwa zaidi. Tanzania mabinti wako wengi wazuri sana, waigizaji wazuri sana sana. Na mimi wengi waga nakutana nao sana. Na huwa nazungumza nao sana. Okay. Nasema pamoja mna mambo mengi na vitu vingi sana vya kufanya yeah. lakini ndani yako una kitu. Yaani huwezi kuijua kesho yake 
pasipo kuitafuta leo. Yaani uwezi kujua kesho ama utafute leo. Na thamani ya mwanamke ni kujituma na kujitoa. Yes. Ili uwe na thamani lazima ujitoe kwa kile ambacho unakiona hiki kina maslahi katika maisha yangu. Mm. Sichoki na sitachoka kuambia. Mimi naona kuna vitu ndani yao. Isipokuwa binti umekuwa mwingi sana mm. yes. kiasi kwamba wanaridhika na hiki ambacho kipo. Kumbe kile ambacho kipo ndani yao ni kikubwa zaidi, ni kikubwa zaidi ya hicho ambacho wanacho kwa muda huo. Yes. Right kama wangeweka ufahamu wa akili na nguvu katika kile ambacho Mungu ameweka tungekuwa na tishio kubwa sana la kizazi kipya kuhusu uigizaji. Sana zaidi ya sana. Kabisa. Sasa mama kwenye hisho yetu ya mimi plus tuna session hapa kidogo ambayo unajua wasanii kama hivyo. Mabinti tunakutana nao lakini sio wasanii wote hata watasnia tofauti na uigizaji unakutana nao. Kwa kuna wasanii wengine kama unavyosema viongozi wasanii wanapenda kukuona lakini labda mkutano wanapenda kukupongeza ama kukushauri kitu ama kukuuliza kitu lakini kwa sababu ya ubizi kama jinsi ambavyo ratiba yako inabana au ratiba zao zinabana kwa sababu wote ni wasanii na wote mna sukuma gurudumu na kuwa sio rais. Kupitia mimi plus tunapata nafasi ya msanii yeyote kukuuliza swali ama pengine kukushauri ama pengine unataka kujua kitu chochote kuhusiana na tasnia yako kwa ujumla. Kwa hiyo leo tuna msanii ambaye baada ya kutizi kama tutakuwa na mama yetu Grace Mapunda basi akasema natamani ningekuwa karibu nani muulize kitu fulani. Kwa utamsikia hapa mimi sitaongeza neno lolote utamjibu kwa jinsi ambavyo anatamani kujua kutoka kwa. Director ready? Yo 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 bana bana na zoro mziki ya mziki the Bibi and Life. Ya bana me I'm your biggest fan uh, ni one of you. You are one of my favorite actresses. Legendary yani umekuwa hapo katika game muda mrefu sana. Na sio sema na swali ila na appreciation kwa sababu umeleta kitu ambacho katika industry kiliwa kinakosekana kwa muda mrefu. Yaani kuwa na mtu wa umri fulani akacheza character fulani na akaweza kuicheza katika ufanisi mpaka unaweza kujiuliza swali lako binafsi. Huyu mtu katika maisha yake ya kawaida ni mtu aina gani? Kwa swali ambalo nitaka mkulizi ni swali ambalo mimi najiuliza dosa. Huyu mtu aina gani katika maisha yako ya kawaida? Kwa nini naweza kuuliza swali kama kwa sababu m- characters zote unazicheza katika siri zote ambazo umefanikiwa kuziona, umejelewa kuziona so perfect. Yeah, you are amazing. Na Mwenyezi Mungu akuweke akuzinishie kuweza tuweze kujifunza vitu vingi katika sana ya uhitaji I love you more. Thank you you're the best. <laughs> okay. Sorry <Sali> gum. <laughs> um kwanza binafsi nimefurahi kuona naangaliwa na watu tofauti tofauti. Mpaka wakajua kwamba inakuaje kuna karata zingine zinakuwa ngumu na ndio maswali woga na kusana naye sana. Yaani hata <laughs> sijui. Hata <laughs> sijui. Lakini mimi nje ya kamera ni Grace Maponda. Waga najibu kwa nini Tessa unakuwa hivyo? Pitia hubaselezi. Karata ambazo watu wengi ndio wanazishangaa hivyo. Lakini naambia kwamba mbele ya kamera niko Tessa. Grace naivua huko. Navaa Tessa. Kwa hiyo hata mashabiki wangu ambao waga nakutana nao mmoja hapo akiwa bwana Nazoro ni mtu pia napenda mziki wake napenda kitu ambacho anakifanya na mimi namwonaga nguli wa miaka mingi <laughs> anafanya kitu kizuri sana lakini watambue kwamba mimi ni muigizaji na hii ndio fani yango wasichanganye kati ya Grace na Tessa ama mama Tessa tuizungumzie Tessa kwa sasa hii ndio ambayo inawachanganya sana. watu wengi sana sana yes. Yaani ni vitu vili tofauti. Nikiwa nje ya kamera, tambua kwamba mimi ni, ni mama. Na mimi nikisimama kwenye misingi yangu, kuna urafiki na nasimama kama mama. Nikiuvaa umama nyumbangu waga inawaka moto, anasema sasa hapa ni shida. Lakini pia kuna muda nakuwa kama rafiki. Kwa hiyo nje ya kamera, mimi sio tesa. 
ni Grace Mapunda ambaye ana maisha yake ana ratiba zake ana ana vitu anavyovipenda na sivyovipenda lakini mtu ambaye anajitambua na vile ni mama ambaye ameokoka anajua misingi yote ya kumtafuta Mungu katika maisha yake kwa hiyo nina utofauti kati ya Tessa na Grace Mapunda na iva hiyo karata kwa sababu ndo kazi ndo kazi yango na <laughs> sijui Mungu anisaidie sana sawa yeah sina shukuru sana kwa na ratiba ngumu sana lakini kwa sababu ya kutamini hicho nachokifanya ukaona ngoja niwabariki kwa wale vijana nimalize kazi yao na ushukuru sana sana kwa niaba ya timu tunatambua mchango wako sana kwenye tasnia kama banana aliposema tasnia inahitaji watu wa mikweta chacho chanya kama jinsi ambavyo wewe unafanya kwa tunakuombea sana ufike mbali zaidi na zaidi hii tunaweza tu enjoy mashabiki zako na wadau. Sawa bwana Miss Nabaziada leo kupitia Mimi Plus ya Grace Mapunda 